എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ റവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല റെയിൻ റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ വരെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കാണുക അപ്പോൾ റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ ഭീകര വാഴ്ച വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ പഠിച്ചത് ഫ്രഞ്ചിലെ ഫ്രാൻസിലെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ചില വിപ്ലവ ചിന്തകന്മാരുടെ അതായത് ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ചിലരുടെ പ്രസ്താവനകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം എസ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്താണ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിലും ആരൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അവരുടേതായ അവിടുത്തെ ആശയങ്ങളും അവരുടേതായ നിയന്ത്രണങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഐഡിയോളജീസ് ഇൻസ്പയർ അതായത് ചില ചിന്തകന്മാരുടെ ആശയങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു ഓൾട്ടേ റൂസോ മൊണ്ടസ്ക്യു എന്ന് മൂന്ന് പേരാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെ ചിന്തകന്മാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ മൂന്ന് ചിന്തകന്മാരുടെ ആശയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ ബോർബൺ രാജാക്കന്മാരും ക്ലർജിയുടെയും ലോഡിൻ്റെയും ലോഡ്സ് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ എല്ലാം ധൂർത്തടിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യം നഷ്ടത്തിലേക്ക് വളരെയധികം കടത്തിലേക്ക് പോവുകയും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും അവരവിടെ ലൂയി പതിനാറാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയതിനെയൊക്കെ പറ്റി പഠിച്ചു അവിടെ വന്ന വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു പിന്നെ ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്തിനെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ ആളുകൾ നടപ്പിലാക്കി ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചു പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലെ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കമൻസ്മെൻറ്റ് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ ഭീകരവാഴ്ച എന്താണ് ഭീകരവാഴ്ച സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയതാണ് ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അതായത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ വരുത്തിയത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അതെന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഓൾ ദ ലേറ്റർ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഓൾ ദ ലേറ്റർ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലുള്ള പിൽക്കാല വിപ്ലവങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം ആവേശം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് എൻ്റെഡ് ദ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ത്രെട്ട് ആൻഡ് ദ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് എൻ്റെഡ് ദ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ആൻഡ് ത്രെട്ട് ആൻഡ് ദ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഭീഷണിയായി തീരുകയും ചെയ്തു പ്രൊക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് നാഷൻ ഈസ് നോട്ട് മിയർലി എ റീജിയൻ ബട്ട് എ ബട്ട് ദ പ്യൂപ്പിൾ പ്രൊക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്തെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നാഷൻ ഈസ് നോട്ട് മിയർലി എ റീജിയൻ നാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീജിയൻ അല്ല മറിച്ച് എന്താണ് ബട്ട് ദ പ്യൂപ്പിൾ ആളുകളാണെന്നാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ സൊവേർണിറ്റി അതായത് ജനകീയ പരമാധികാരം എന്നുള്ള ആശയം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ സൊവേണിറ്റി ജനകീയ പരമാധികാരം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ലെറ്റ് ടു ദ എമർജൻസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ദേശീയത ഉണ്ടാക്കി ലെറ്റ് ടു ദ എമർജൻസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ഹെൽപ്പ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മിഡിൽ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായി സഹായകരമായി തീർന്നു സ്പ്രെഡ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഈക്വാലിറ്റി ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അവിടെ വ്യാപിപ്പിച്ചു ഇത്രയുമാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ ചാർട്ട് പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക
ഒരു ചെറിയൊരു പാസേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ചാൻസലറായിരുന്നു ഓൺ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ സ്വാധീനം മൂലം അന്നത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ചാൻസലറായിരുന്ന മറ്റേണിച്ച് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റേണിക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതായത് വെൻ ഫ്രാൻസ് നീസ് ആസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ക്യാച്ചസ് കോൾഡ് ഫ്രാൻസ് ഒന്ന് തുമ്മുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് ക്യാച്ച് ക്യാച്ചസ് കോൾഡ് പിന്നെ എന്താന്ന് സംഭവിക്കുക യൂറോപ്പിലുള്ള മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ജലദോഷം പിടിക്കും അതായത് യൂറോപ്പിനെ ഫ്രാൻസിനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ജലദോഷം പിടിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് വെൻ ഫ്രാൻസ് നീസസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ക്യാച്ചസ് കോൾഡ് അത് ആര് പറഞ്ഞതാണ് അന്നത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ചാൻസലറായിരുന്ന മെറ്റേണിക് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ് ആ പറ പ്രസ്താവനയായിരുന്നു അത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അത് ബ്ലൂ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ദ റൂളർ ഓഫ് മൈസൂർ ടിപ്പു സുൽത്താനെ കുറിച്ചൊക്കെ നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ദ റൂളർ ഓഫ് മൈസൂർ മൈസൂരിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താനെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു ഹി ട്രീറ്റഡ് ദ അലയൻസ് വിത്ത് ദ ഫ്രഞ്ച് ആ സെറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ടു ഫൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹി ട്രീറ്റഡ് ദ അലയൻസ് വിത്ത് ദ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ചുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ടു ഫൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് ആ നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്നുള്ളത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ വിചാരിച്ചു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ദ റൂളർ ഓഫ് മൈസൂർ ടിപ്പു സുൽത്താനെ സ്വാധീനിക്കുകയും ഹി ട്രീറ്റഡ് ദ അലയൻസ് വിത്ത് ദ ഫ്രഞ്ച് ആസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ടു ഫൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായി പോരാടുന്നതിന് ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു അലയൻസ് ബന്ധം നല്ലതാണെന്ന് ആൾ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഹി അഡോപ്റ്റഡ് ദ നയൻ സിറ്റീസൺ ടിപ്പു ആൻഡ് ദ പ്ലാന്റഡ് ദ ട്രിയോ ലിബർട്ടി അറ്റ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഹി അഡോപ്റ്റഡ് ദ നയൻ ഓ സിറ്റീസൺ ടിപ്പു സിറ്റി പൗരനായ ടിപ്പു സിറ്റീസൺ ടിപ്പു പൗരനായ ടിപ്പു എന്ന ഒരു പേര് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ദത്തെടുക്കുകയും ആൻഡ് പ്ലാന്റഡ് ദ ട്രിയോ ലിബർട്ടി അറ്റ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ശ്രീരംഗപട്ടണത്ത് ട്രിയോ ലിബർട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എവിടെയാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഹി ഓൾസോ ടുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ദ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ജാക്കോബിൻ കൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായിരുന്ന ജാക്കോബിൻ അദ്ദേഹം ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ദ റൂളർ ഓഫ് മൈസൂർ മൈസൂരിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താനെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു ഹി ട്രീറ്റഡ് ദ അലയൻസ് വിത്ത് ദ ഫ്രഞ്ച് ആസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ടു ഫൈറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നത് പോരാടുന്നത് ഫ്രഞ്ചിന് ഫ്രഞ്ചുകാരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഹി അഡോപ്റ്റഡ് ദ നൈ സിറ്റീസൺ ടിപ്പു ആൻഡ് പ്ലാന്റഡ് ദ ട്രീ ഓഫ് ലിബർട്ടി അറ്റ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടാതെ അദ്ദേഹം പൗരനായ ടിപ്പു എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ശ്രീരംഗപട്ടണം ചിലപ്പോൾ ഒൺവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ സ്ഥലം ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ക്യാപിറ്റലായിരുന്ന ശ്രീരംഗപട്ടണത്ത് ട്രിയോ ലിബർട്ടി എന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ ഹി ആൾസോ ടു മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ദ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ജാക്കോബിൻ അയാൻ ആൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ഏതായിരുന്നു ജാക്കോബിൻ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചേക്കാം വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും നെപ്പോളിയനും അപ്പൊ നെപ്പോളിയൻ ഇമ്പ
സർവേ സഹിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതായത് മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആട്ടോക്രാറ്റിക് നെപ്പോളിയൻ ബോട്ട ബോണപ്പാട്ടിന്റെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളിന് കീഴിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഫ്രഞ്ചിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നെപ്പോളിയൻ പ്ലേഡ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ഡിഫീറ്റിംഗ് ദ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് വിച്ച് വാസ് ഫോംഡ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ എഗൻസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ പീരീഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ സഖ്യത്തെ നേരിട്ട് വിജയം വരിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് നെപ്പോളിയൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നെപ്പോളിയൻ പ്ലേഡ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് ഈസ് ഡിഫീറ്റിംഗ് ദ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് വിച്ച് വാസ് ഫോംഡ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ അലയൻസ് ടു ഫ്രാൻസ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ പീരീഡ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ സഖ്യത്തെ നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന വിജയം വരിക്കുന്നതിന് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന് കഴിഞ്ഞു ഹി സീസ് ദ പവർ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ അധികാരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി വർഷ ഓർമ്മിക്ക സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവർ അവിടെ പിടിച്ചെടുത്തു ദോ ആൻ ഓട്ടോക്രാറ്റ് ഹി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെവറൽ റിഫോംസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഒരു ഏകാധിപതി എന്ന എന്നുള്ള നിലയിൽ ഹി ഇൻസിസ്റ്റഡ് സെവറൽ റിഫോംസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിൽ അദ്ദേഹം പലതരത്തിലുള്ള ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു ദോസ് റിഫോംസ് വെയർ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബൈ ദ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് എയിംസ് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ പക്ഷേ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഐഡിയ അയാൾ ആളവിടെ സ്ഥാപിച്ച പരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം എവിടെ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു ഐഡിയാസ് ആൻഡ് എയിംസ് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ ഐഡിയാസും ആശയങ്ങളുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഹു റിവോൾട്ടഡ് ഫോർ നോബിൾ എയിംസ് ആർ ടു സർവേ വണ്ടർ ദ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെങ്കിലും ഫ്രഞ്ചിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന്റെ കീഴിൽ അവിടത്തെ ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായി വന്നു നെപ്പോളിയൻ പ്ലേഡ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ദ ഡിഫീറ്റിംഗ് യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് വിച്ച് വാസ് ഫോംഡ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ അലയൻസ് ടു ഫ്രാൻസ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ പീരീഡ് ബ്രിട്ടന്റെ വിപ്ലവത്തിനായി ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ സഖ്യത്തെ നേരിട്ട് വിജയം ഭരിക്കുന്നത് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ആരായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ആയിരുന്നു He seized the power in France 1799. He insisted several reforms in France. He was able to do an autocrat. He insisted several reforms in France. He was able to do an autocrat. He was able to do an autocrat in France. He was able to do an autocrat. Those reforms were stimulated by the ideas and aims of the French Revolution. This is not the case. He was able to do an autocrat. He was able to do an autocrat. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ആശയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയായിരുന്നു ഇത് പ്രചോദനം നൽകിയത് ആൾക്ക് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന് പ്രചോദനം നൽകിയത് എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഐഡിയാസും എയിംസും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫാർമേഴ്സ് വെയർ മേഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് കൃഷിക്കാരെ കൃഷിക്കാരെ അവരുടെ വെയർ മേഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരാക്കി എക്സർസൈസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ക്ലർജി പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഫോം സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വിത്ത് ദ എയിം ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് പൊതുകടം പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് മീൻസ് പൊതുകടം പൊതുകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്നൊരു ഫണ്ട് അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു established a bank of france to centralize finance finance saugaryathinu vendi adegam oru bank of france to centralize the finance finance bank of france nu bank of france nalla oru bank avade thaabichu constructed several roads for transportation gedagathinu vendi valare adigam road gal avade thaabichu prepared a new code of law by codifying the existing law നിയമങ്ങൾ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിപ്പേർഡ് എ ന്യൂ കോഡ് പുതിയൊരു കോഡ് ഓഫ് ലാ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇത്രയും ആയിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന്റെ ആശയങ്ങൾ
അതായത് കൃഷിക്കാരെ ലാൻഡിന്റെ ഉടമസ്ഥരാക്കി എക്സർസൈസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ക്ലർജി പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഫോംഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വിത്ത് ദ എയിം ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫണ്ട് അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു എസ്റ്റാബ്ലിഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫൈനാൻസ് ഫൈനാൻസിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആൾ ഒരു ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചു കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സെവറൽ റോൺസ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വളരെയധികം റോഡുകൾ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു പ്രിപ്പയർഡ് എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാ നിലവിലുള്ള പുതിയ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെയെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുതിയ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അടുത്തത് പറയുന്നത് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന്റെ അവസാനം അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നോക്കാം ഇൻ ഫ്രാൻസ് നാഷണലിസ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈൻ ഓൺ നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയന്റെ ഭരണകാലത്ത് അവിടെ ദേശീയത ശക്തി പ്രാപിച്ചു വൺ ബൈ വൺ ഹി ഇൻവേഡ് ദ അതർ യൂറോപ്യൻ കൺട്രി ഓരോന്നായി അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഓരോന്നായി അദ്ദേഹം കൈയടക്കി ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഫിയേഡ് ദാറ്റ് ദ റിഫോംസ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ വുഡ് സ്പ്രെഡ് ആൾ ഓവർ ദ യൂറോപ്പ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പേടിച്ചു എന്ത് ചെയ്യ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് പേടിച്ചത് അവർ അവർ വിചാരിച്ചു എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നെപ്പോളിയൻ കൈയടക്കുമോ അയാളുടെ ആശയങ്ങൾ അവിടെ വ്യാപിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് അവർ പേടിച്ചു they organized themselves under the leadership of england angane avaru englandine englandinte leadership odu koodi avaru avade ellavarum koodi organize onnichu chernu it was the ideals of the french revolution and not napoleon that they were afraid of idu napoleon enna aalne pedichittalla french revolution e pedichittana french revolution de aashayangale pedichittana avaru ingane oru karyam cheyathu napoleon was defeated by the european alliance in the battle of waterloo and lost his power in 1815 angane 1815 il nadana waterloo yuddathil european sakyathodu parajayapedugeyum european sakyathodu aaru parajayapettu napoleon bonaparte parajayapettu napoleon was defeated by the european alliance in the battle of waterloo and lost his power in 1815 ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലെ വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സഖ്യത്തോട് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് പരാജയപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം അവിടെ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്രാൻസ് നാഷണലിസം സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈൻ ഓൺ നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയന്റെ ഭരണകാലത്ത് അവിടെ ദേശീയത വർദ്ധിക്കുന്നു വൺ ബൈ വൺ ഹി ഇൻവേർഡ് അറ്റ് ദ അതർ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഒന്നൊന്നായി അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസുകളെ എല്ലാം കൈയടക്കി ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഫിയേഡ് ദ the reforms of napoleon would spread all over the europe adegathinte aashayangal avade ellam vyabhipikkumo ennu avadeulla janangal valare adhigam pedichu they organized themselves under the leadership of england 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 my england inde leadership odu koodi avare ellavarum ottu cheyirundayi it was the ideals of the french revolution and not napoleon that they were afraid of ഇത് അവർ പേടിക്കാൻ കാരണം നെപ്പോളിയനെ അല്ല അവർ പേടിച്ചിരുന്നത് മറിച്ച് ആരെയാണ് പേടിച്ചിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ആശയങ്ങളെ ആയിരുന്നു അവർ പേടിച്ചിരുന്നത് നെപ്പോളിയൻ വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ദ യൂറോപ്യൻ അനലൈസ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ലോ ആൻഡ് ലോസ് ഹിസ് പവർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന വാട്ടർലു യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് യൂറോപ്യൻ സഖ്യത്തോട് പരാജയപ്പെട്ടു ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസ്താവനകളായിരുന്നു ആ പ്രസ്താവനകൾക്ക് ശേഷം അവിടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ രൂപീകരണം എസ്റ്റേറ്റിന്റെ രൂപീകരണമായി മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് എസ്റ്റേറ്റ് എത്ര എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഓരോരുത്തരും എത്ര എസ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ആ എസ്റ്റേറ്റിൽ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അവരുടെ നിയമങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് തിങ്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വോൾട്ടേർ റൂസോ മൊണ്ടസ്ക്യു തിങ്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവരുടെ ആശയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ആ പഠിച്ചത് ബോർബൻ രാജാക്കന്മാരും അവിടുത്തെ പ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാം ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടങ്ങളും അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തിനെ പറ്റിയും പിന്നെ വോട്ടിങ്ങിനെ കാര്യ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കുറച്ച് തൊട്
നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വഹിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയിം ഐഡിയാസും എയിമിനെ കുറിച്ച് വരെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ തീരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസും പഠിച്ചു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും പഠിച്ചു അടുത്ത റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്ക മധ്യ അമേരിക്ക വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നീ ദ്വീപുകൾ ചേർന്ന് ചേരുന്നതാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക മധ്യ അമേരിക്ക വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ദ്വീപുകൾ എന്നിവ ചേരുന്നതാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സ്പെയിനിലെയും പോർച്ചുഗീസിലെയും ആളുകൾ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോവാം ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പാബ്ലോ നെരുദ ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പോയറ്റ് പോർട്രേറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് മാച്ച് പിച്ചു വൺ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഏൻഷ്യൻറ്റ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻ പാബ്ലോ നെറുദ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ കുറച്ച് വരികളാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പ്രാചീന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ മാച്ചു പിച്ചുവിൽ കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി അബണ്ടൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭവങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി കൾട്ടിവേറ്റഡ് മൈസ് ചോളകൃഷി ചോളകൃഷിയാണ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് മൈസ് ചോളകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു റെയ്ഡ് ഷീപ്സ് ചെമ്മരിയാ ചെമ്മരിയാടിനെ വളർത്തൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കേഡ് വെൽത്ത് ത്രൂ ട്രേഡ് അക്കേഡ് വെൽത്ത് ത്രൂ ട്രേഡ് അതായത് കച്ചവടത്തിലൂടെ വിഭവങ്ങൾ ധന സംഭരിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് ദ സ്പാനിഷ് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് കോളനൈസ്ഡ് ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദീസ് എക്കണോമിക് റിച്ചു റിച്ച്നെസ് അതായത് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്പാനിഷുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു ഈ പറയുന്ന വിഭവങ്ങളെല്ലാം കൈയടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആര് സ്പാനിഷുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നു ദ സ്പാനിഷ് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ദിയർ ലാംഗ്വേജ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് കസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സ്പാനിഷും പോർച്ചുഗീസുകാരും അവരുടെ ലാംഗ്വേജും റിലീജിയസും കസ്റ്റമും എല്ലാം അതായത് ഭാഷ മതം ആചാരങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വ്യാപിപ്പിച്ചു ദ ബിൽഡ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ചർച്ചസ് ഇൻ സ്പാനിഷ് സ്റ്റൈൽ സെവറൽ സ്കൂൾസ് വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ഇമ്പാർട്ടിങ് സ്പാനിഷ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് അവരെന്ത് ചെയ്തു സ്പാനിഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ധാരാളം പള്ളികളെ സ്ഥാപിച്ചു വലിയ വലിയ ദ ബിൽഡ് ഹൗസസ് വീടുകളെ വെച്ചു പള്ളികളെ ഉണ്ടാക്കി സ്പാനിഷ് സ്റ്റൈലിലുള്ള പള്ളികളെ നിർമ്മിച്ചു സെവറൽ സ്കൂൾസ് വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടിങ് സ്പാനിഷ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പാനിഷ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സ്പാനിഷ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അവരവിടെ സ്കൂളുകളും സ്ഥാപിച്ചു ദ സ്പാനിഷ് ഫാനിങ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോപ്സ് വെയർ ഇൻട്രഡ്യൂസർ കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്തു സ്പാനിഷ് രീതിയിലുള്ള കൃഷിയും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം അവരവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി ന്യൂ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ഫ്രം യൂറോപ്യൻ ടു ലാറ്റ് അമേരിക്കൻ പുതിയ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പുതിയ തര ന്യൂ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ഫ്രം യൂറോപ്യൻ ടു ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ന്യൂ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ഫ്രം യൂറോപ്യൻ ടു ലാറ്റ് അമേരിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പുതിയ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ നിന്നും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വാസ് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ടുവേഴ്സ് ദ നേറ്റീവ് ഇൻ ആൾ വാക്ക് വാക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് വംശീയ വിവേചനം റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മീൻസ് വംശീയ വിവേചനം റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വംശീയ വിവേചനം അവിടെ നടന്നു ദ ലൂട്ടഡ് ദ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് വെർത്ത് ഓഫ് ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു they looted the resources and the wealth of latin american people latin american aalukalude uh, resources vibhavangaleyum thanatheyum ella avarndeedu spanish portuguese uh, spanish varum portuguese varum ella kolle edichu enselved the
പ്രേരിപ്പിച്ച മൂന്ന് ആളുകൾ ആരായിരുന്നു ജോസ് ഡെ സാൻ മാർട്ടിൻ ഫ്രാൻസിക്കോ മറാണ്ട ആൻഡ് സൈമൺ ബോളിവർ എക്സെട്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തെക്കേ അമേരിക്ക മധ്യ അമേരിക്ക വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നിവ ചേരുന്നതാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അവിടേക്ക് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് സ്പെയിനിലെയും പോർച്ചുഗീസിലെ ആളുകൾ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് സ്പാനിഷ് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് കോളനൈസ് ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ടു എക്സ്പ്ലോയ്ഡ് ദ എക്കണോമിക് റിച്ച്നസ് അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഭവങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെയെല്ലാം കൈയടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവരവിടെ വന്നത് അവർ വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു സ്പാനിഷ് ആൻഡ് പോർച്ചുഗീസ് അവരുടെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ മതം ആചാരം എന്നിവയെല്ലാം അവിടെ വ്യാപിപ്പിച്ചു അവരവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള വീടുകളും പള്ളികളും അവരുടെ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സ്കൂളുകളും എല്ലാം തന്നെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സ്പാനിഷ് ഫാമിംഗ് സ്പാനിഷ് രീതി രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതിയും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം അവരവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ന്യൂ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ഫ്രം യൂറോപ്യൻ ടു ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പുതിയ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ നിന്ന് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വാസ് ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ടുവേഴ്സ് ദ നെറ്റീവ് ഇൻ ആൾ വാക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് വംശീയ വിവേചനം കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ ദ ലൂട്ടഡ് ദ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് വെർത്ത് ഓഫ് ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പീപ്പിളിൻ്റെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ജനങ്ങളുടെ റിസോഴ്സസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സമ്പത്തിനെ എല്ലാം അവർ കൊള്ളയടിച്ചു അത് എൻസ് ഇവിടെ ദ നേറ്റീവ്സ് ടു വർക്ക് അടിമകളെ പോലെ പണിയടിപ്പിച്ചു അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ജോസ് ഡേ സാം മാർട്ടിൻ ഫ്രാൻസിക്കോ മറാണ്ട ആൻഡ് സൈമൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് റവല്യൂഷനിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ റവല്യൂഷനിലേക്ക് നയിച്ചു അവർ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് പേരാണ് പരിശ്രമിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ജോസ് ഡേ സാൻ മാർട്ടിൻ ഫ്രാൻസിക്കോ മറാണ്ട ആൻഡ് സൈമൺ ബോളിവർ ഇതോടുകൂടി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവവും തീരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് പഠിച്ചു അതുപോലെ ലാറ്റിൻ റവല്യൂഷൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനെ പറ്റിയും പഠിച്ചു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ചൈനീസ് റവല്യൂഷൻ ഇതുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ റവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലെ ഓരോ ഓൺവേഡായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കുറച്ച് ഇയറൊക്കെയാണ് അപ്പം അതും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് നാളെ ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ദയവായി ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്